судостроителей Петербурга обеспечены военными и гражданскими заказами до 2027 года. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. Комитет по промышленной политике сообщает, что еще до 2025 года судостроительные предприятия города должны передать заказчикам 4 подводные лодки, 16 военных кораблей, 6 военных судов. Также в ближайшие два года будут построены и введены в эксплуатацию 3 атомных ледокола, 24 рыболовецких траулера, 2 больших пассажирских и 1 научное судно. За минувший год в Петербурге в ближайших окрестностях введено в эксплуатацию 614 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, что почти в два раза превышает показатели 2021-го. По данным консалтинговой компании «Никорис», более двух третей этого рекордного объема составляют складские помещения. Площадь выросла за год на 441 тысячу квадратных метров. Этот яркий показатель роста интернет-торговли. Самые большие складские новостройки предназначены для крупных распределительных центров онлайн-ретейлеров. Очень активно развивали сервисы доставки. Как результат получилось, что мы сейчас видим колоссальный объем ввода именно по складам тех самых объектов, которые, очевидно, были нужны бизнесу при перестройке на доставку в распределительные центры. В целом рынок коммерческой недвижимости сейчас начинает переваривать освободившиеся площади, как считает наш эксперт. Это будет какое-то время сдерживать старт новых проектов и объемы строительства. Министерство цифрового развития занимается разработкой механизма, который даст возможность россиянам удалять свои персональные данные, переданные любым сервисом через портал Госуслуг. По мнению зампреда Комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, поскольку мы не всегда помним, кому и какие сведения передавали, новая функция по удалению личной информации будет полезна и дополнит уже действующую возможность оформить в МФЦ отказ от обработки биометрических данных. Там же в своем аккаунте на Госуслугах эти Данные можно будет удалить, либо оформить отказ от их обработки. Сегодня россияне могут без всяких проблем получить налоговый вычет за покупку жилья, проценты по ипотеке или взносы на индивидуальный инвестиционный счет. Заполнять налоговую декларацию, собирать документы больше не нужно. Информация о доходах поступает в базу налоговой прямо от работодателей, банков и брокеров. Чтобы получить вычет, достаточно за несколько минут до заполнить и подписать заявление в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. Этим многие пользуются, а вот вычет на взносы на индивидуальный инвестиционный счет только набирает популярность. Очень удобный способ, но просто в прошлом году мало кто знал об этом, мало кто этим пользовался, ну и, соответственно, брокеры не все были подключены. Сейчас основные брокеры на фондовом рынке уже подключились к системе взаимодействия с налоговой инспекцией. Ну и, соответственно, эта система работает более расширенно и качественно, чем в прошлом году. А что касается вычетов с процентов по ипотеке, проблемы их получить будут минимальными, если банк, которым вы берете кредит, подключен к системе взаимодействия с ФНС по упрощенной системе налоговых вычетов. И о валюте в целом неделя характеризуется снижением курса рубля к основным валютам. Доллар подбирается к отметке в 70 рублей, евро стал дороже 75, официальный курс доллара на выходные 69.34, евро 75.41, юань 10.25. И все об экономике на этой неделе. Время новостей спорта. Передаю слово Екатерине Ингалычевой. Легендарный блокадный матч вспомним обязательно, но начну с хоккея.